हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पेक ट्यूटोरियल अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके आज के इस क्लास में हम मोमेंट किताब का आठवां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हाउस इज नॉट होम ये जो कहानी है जॉन गिडोसो के द्वारा लिखी गई है This story reflects the challenges of being a teenager. इस कहानी में हम एक टीनेजर की जीवनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उसके जीवन में कितने प्रकार की परेशानियां आती है एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसका अनुभव क्या क्या होता है हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिस प्रॉब्लम और साथ ही साथ हाउ ही मैनेजेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स टू मैनेज द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड इसका पहला साल हाई स्कूल का था जिसे इसे बहुत ही अकवर्ड महसूस हो रहा था आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माय क्लास विथ ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी इट फेल स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेश मैन ये प्राय सभी बच्चों का अनुभव रहता है जब वो जिस स्कूल से पास करता है उस स्कूल में वो हायर क्लास में रहता है और वो अपने आप को सीनियर समझता है परंतु जैसे वो अगले स्कूल में जाता है दूसरे स्कूल में जाता है तो उसे शुरुआती से शुरू करना पड़ जाता है तब उसे पता चलता है कि ही इज नथिंग वेर आस इन द प्रीवियस स्कूल ही वॉज द बॉस वो अपने आप को बड़ा समझता था द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल जिस स्कूल में जाता है वो स्कूल काफी बड़ा रहता है उसका प्लेग्राउंड बड़ा है क्लासरूम्स बड़े हैं उसकी संख्या ज्यादा है बच्चों की संख्या ज्यादा है तो हम कंपेयर करते हैं कि जहां से वो पढ़कर आया था वो बहुत छोटा स्कूल था परंतु अभी फिलहाल जिस स्कूल में इसका एडमिशन होता है वो बहुत बड़ा स्कूल है और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो उसके पुराने साथी लोग थे वे तो यहाँ से छूट चुके हैं आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड जिसके चलते इसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था I missed my old teacher so much that I would go back and visit them. पुराने शिक्षकों की कमी इतनी महसूस हो रही थी कि वो बीच में कभी कभी उन सारे टीचरों से मिलने के लिए चला जाया करता था They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. हमारे शिक्षक लोग ये हमेशा बताते थे कि बेटा अपने साथियों से मिलो और अलग अलग तरह के कार्यक्रम में भाग लो ताकि नए लोगों से मिलने का अनुभव प्राप्त हो They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. ये उनका सलाह था कि जैसे जैसे समय गुजरेगा जैसे जैसे एक्टिविटी में भाग लेंगे वैसे वैसे लोगों से मिलेंगे वैसे वैसे नए लोग अच्छे लगने लगेंगे और वैसे वैसे पुराने दोस्तों की कमी महसूस नहीं होगी दे मेड मी प्रोमिस दैट वेन दैट हैपन आई स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे शिक्षकों ने हमसे वादा करवाता है कि इन केस तुम्हारा मन ज्यादा वहां लग जाए ध्यान रखना कि पुराने शिक्षकों को पुराने साथियों को न भूले बीच बीच में आकर उनसे मिलते रहे आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट देवर सेंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नन द लेस तो उन लोग का जो मनोवैज्ञानिक सोच था उसे मुझे महसूस हो रहा था फिर भी क्या करें एक जो कमी महसूस हो रही थी उसको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल एक रविवार की बात है जब ये अपना नया हाई स्कूल में जस्ट जीवन शुरू हुई किया था आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क ये अपना होमवर्क कर रहा था अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे ठंड था हवा भी बहुत तेजी से चल रहा था एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस तो प्राय ठंड प्रदेश में एक फायर प्लेस होता है उसमें आग जल रहा था एज यूजल माई रेड फैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स तो इसके पास एक बिल्ली हुआ करती थी जो इसके पेपर के पास यूजली बैठा करती थी आज भी बैठी थी परिंग लाउडली एंड ओकेशनली स्वाटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक बीच बीच में म्याओ म्याओ करती थी और कभी कभी मेरे पेन को लेकर के छीना झपटी करती थी ताकि मैं उसके साथ 
खेल सकू शी वॉज ने वर फार फ्रॉम मी आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ ये बिल्ली हमसे कभी दूर नहीं हुई कारण क्या था कि जब वो छोटी थी मैंने उसे बचाया था और इसलिए उस बिल्ली यहाँ तक यही समझ बैठी थी कि मैं उसके नए जीवन के लिए जिम्मेवार हूँ My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी माँ आग को लकड़ी के माध्यम से उसे और बीच बीच में थोड़ा बहुत तेज कर देती थी ताकि पूरा घर गर्म रहे Suddenly I smelled something strange and then I noticed. तभी अचानक मुझे लगा कि कुछ गंध आ रहा है स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग तो ऊपर का जो ज्वाइंट था वहां से धुआं निकल रहा था द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट आई कुड बेयरली सी ज्यादा देर नहीं हुआ था धुआं को देखे हुए कि तुरंत पूरा घर धुआं से भर गया और फिर कुछ दिखाई देना बंद हो गया ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड किसी तरह से मैनेज करते हुए मैं घर के बाहर भागा बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉस एन गर्ल्फ इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली कुछ ही समय हुए थे हम लोग को बाहर निकले की पूरा घर आग के लपेटो में जलने लगा I ran to the neighbors to call the fire department. मैं भागा पड़ोसी के पास फोन करने के लिए ताकि फायर डिपार्टमेंट को बुला सकूं और मेरी माँ फिर वापस उसी आग के लपेटे में अंदर घर चली गई My mother then ran out of house carrying a small metal box full of important document. तब कुछ देर के बाद मैं देखा कि मेरी माँ तुरंत घर से बाहर निकलती है एक बॉक्स लेकर के मेटल बॉक्स उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे She dropped the case on the lawn and in crazy state ran back into the house. ये box बस जमीन पर फेंकी और तुरंत फिर घर के लिए वापस दौड़ कर चली गई I knew what was she after. मुझे समझ में आया कि माँ दोबारा घर में क्यों गई My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. मेरे पिताजी कुछ साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुके थे और उनका एकमात्र पिक्चर और कुछ लेटर्स उनका रखा हुआ था और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि वो पिक्चर और लेटर्स उस उस आग के लपेटों में जलकर समाप्त हो जाए दे वेर दी थिंग्स दैट शी है टू रिमेम्बर हिम बाय बस वही कुछ वस्तु बच गए थे जिसके माध्यम से वे मेरे पिताजी को याद किया करती थी स्टिल आई स्क्रीम्ड अट हर मोम नो माँ जब जा रही थी तो मैं इधर से बहुत तेज से चिल्लाया नहीं माँ नहीं जाओ आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर वेन आई फेल्ट लार्ज हैंड होल्ड मी बैक मैं भी भागने ही वाला था माँ के पीछे कि किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया इट वॉज अ फायर मैन वो आग बुझाने वाला पुलिस था आई हैड इंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स और एक देरी भी नहीं लगा कि पूरा सड़क अग्निशामक वाहन से भरा पड़ा हुआ था आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिस ग्रैप्स यलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर आप नहीं जानते कि मेरी माँ अंदर है इसलिए मैं उसे जाके बचाना चाहता हूँ ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस उस फायरमैन ने मुझको जोर से पकड़े रखा और तब तक से बाकी फायरमैन घर के अंदर घुस गए He knew that I wasn't acting very logically, and that if he were to let go, I would run. He was right. वो फायरमैन इस बात को जानता था कि उस पागल पंती में मैं अच्छा काम नहीं कर रहा था और इसलिए वो मुझे जोर से पकड़े रहा. It was all right. They will get her. He said. चिंता मत करो बेटा. वो तुम्हारी माँ को बाहर निकाल लेंगे. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. कुछ फायर वर्कर्स ने मेरी माँ को कंबल में लपेट करके घर से बाहर निकाला Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और कुछ ही देर में वो फायरमैन मेरी माँ को घर से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वो तुरंत अग्निशामक वाहन में जाकर के मेरी माँ को लिटा देता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा देता है I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. 
उतने देर तक मैं बस माँ से गुस्सा कर रहा था मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बोले जा रहा था बोले जा रहा था कि उसका ये व्यवहार इसे पसंद नहीं है कहीं उसकी माँ हमेशा के लिए दूर न हो जाती शी इज गोइंग टू बी ओके सेट द फायर तुम्हारी माँ तुरंत ठीक हो जाएगी शी हैज जस्ट इन हेल्ड अ लिटिल स्मोक उसके नाक में थोड़ा बहुत धुआं जा चुका है इसलिए वो ऐसे परेशान है एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माय मदर एंड आई सैड देयर डेज इसके बाद पुलिसमैन तुरंत आग से लड़ने के लिए आगे चला जाता मैं अपनी माँ के पास बैठा रहता हूँ आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट मुझे अच्छी तरह से याद है कि बस मैं अपने घर को जलते हुए देख पा रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था फाइव आवर्स लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट पांच घंटे लग गए आग को बुझाने में आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन मेरा घर पूरी तरह से जल के राख हो चुका था बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड एन सीन माई कैट तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी बिल्ली दिखाई नहीं दी वेर वॉज माई कैट मच टू माई हॉर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वे टू बी फाउंड परंतु बिल्ली कहीं नहीं दिखाई दे रही थी मेरे अंदर डर समा आ गया कि कहीं मेरी बिल्ली भी अंदर जल तो नहीं गई देन ऑल एट वंस इट हिट मी अ न्यू स्कूल द फायर माई कैट आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम तभी मुझको ध्यान आया कि मेरा एक नया स्कूल घर को आग लगना बिल्ली हमेशा के लिए गायब हो जाना मेरे आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था कि उस समय किया क्या जाए द फायर मैन उडिंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट द फायर मैन पूरी कोशिश किया कि उस रात को हम लोग उस घर में प्रवेश न करें इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव I couldn't imagine living without knowing about my cat. मुझे यही था कि कहीं से वो बिल्ली वापस मिल जाए चाहे जीवित हो या मृत We piled into the car with just the clothes on our packs and a few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend that night. बिल्ली को देखे बगैर मुझे उस फायरमैन के साथ कार में वापस जाना पड़ा कुछ कपड़े थे और फायरमैन के द्वारा दी गई ब्लैंकेट को लेकर के हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात्रि गुजारने के लिए चले जाते हैं द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल अगला दिन सोमवार था तो मुझे स्कूल जाना था वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वोन टू द चर्च दैट मॉर्निंग तो जिस वक्त घर में आग लगी थी उस वक्त मैं चर्च से वापस आया था तो अपना कपड़ा भी नहीं बदला था उसी कपड़े में था लेकिन जूता तो जरूर खोल चुका था आई हैड किक दम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क आते वक्त मैंने उस जूते को इधर उधर फेंक दिया था और होमवर्क करने बैठ गया था दे बिकेम येट अनदर कॉजल्टी ऑफ द फायर इस तरह से मेरे जूते भी उस आग में जल गए so i had to borrow some tennis shoes from my aunt to maine apni aunty se tennis shoe udhar liya why couldn't i just stay home from school my mother wouldn't hear of it but i was totally embarrassed by everything main kyun school jaau mere paas na jute hai na kapde hain parantu meri maa nahi manne wali thi is tarah se mujhe kitna sharm mehsoos ho raha tha school jaane mein The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my pack bag was gone. जो मैं कपड़ा पहना था कितना गंदा दिख रहा था मेरे पास न किताब था न होमवर्क की कॉपी थी और न बैग था I had my life in that pack bag. उस स्कूल जाने वाले बैग में मेरी पूरी जिंदगी थी The more I tried to fit in, the worse it got. मैं जितनी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था उतना ही मैं दुविधा में फंसते जा रहा था वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउट कास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं सबों से अलग रहूं, सबों के सामने मूर्ख दिखूं, सबों के लिए एक हंसी का पात्र बन के रह जाऊं? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था आई डिड इन वॉन्ट टू ग्रो अप चेंज और हाव हैंड लाइफ इफ आइट वॉज गोइंग टू बी दिस वे मेरा जिंदगी दुख और तकलीफ में गुजर रहा था ऐसी जिंदगी मुझे एकदम पसंद नहीं थी आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई मैं सब चीज को छोड़ करके सारी दुनिया को छोड़ करके निकल जाना चाहता था मैं अपने आप में सीमित रह करके सदा के लिए दूर हो जाना चाहता था आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक जॉम भी 
ऐसा लग रहा था बस मैं एक लाश के समान घूम रहा हूं एवरीथिंग फेल्ड सीरियल एंड आई वॉज इन श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन सब चीज इतना अलग लग रहा था और मुझे पता नहीं था कि भविष्य कैसा होने वाला है All the security I had known from my old school, my house, my cat had all been ripped away. जितने भी मेरे पुराने दोस्त थे मेरा स्कूल था मेरी बिल्ली थी मेरी कॉपी किताब थे मेरे घर थे सब के सब मेरे हाथों से छीने जा चुके थे When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. एक समय वो मेरा पहले घर हुआ करता था आज मैं स्कूल आवर के बाद जब वहां जाता हूं तो महसूस होता है कितना बड़ा लॉस मेरे पूरे परिवार को हुई थी कितनी बड़ी क्षति से गुजरना पड़ रहा था वट एवर हार्ड एंड बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर जितने चीज आग से नहीं जल पाए वे फायरमैन के पानी से और उसके द्वारा केमिकल छोड़े गए थे उससे बर्बाद हो गया था The only material things not destroyed were the photo album, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescued. जो चीज नहीं जल पाया था वो तो सिर्फ वही था जिससे मेरी माँ ने पूरी वीरता के साथ उसे घर के बाहर निकाली थी जिसमें मेरे पिताजी का फोटो था उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स थे कुछ लेटर्स थे But my cat was gone and my heart ached for her. परंतु मेरी बिल्ली हमेशा के लिए बिछड़ चुकी थी जिसके चलते मेरे दिल में कहीं ना कहीं दुख था देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव लेकिन ये समय दुख व्यक्त करने का नहीं था माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ फॉर स्कूल मेरी माँ तुरंत आई और बोली कि हम लोग को कोई ना कोई घर ढूंढना पड़ेगा और स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी मुझे कुछ कपड़े खरीदने पड़ जाएंगे We had to borrow money from the grandparents because there were no credit card, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हम लोगों को अपने grandparents से कुछ पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि credit card, cash और identification cards वगैरह थे वो सब के सब जल कर के राख हो चुके थे उसके बगैर हम लोग bank से पैसे नहीं निकाल सकते थे Everything had gone up in smoke. सब के सब जल के राख हो चुका था That week, the rubble that used to be our house was being cleared off a lot. उस सप्ताह में जो अब जल करके ढेर पड़ गया था उसे किसी तरह से साफ करवाया जा रहा था Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. हालांकि हम लोगों ने तत्काल के लिए एक रूम रेंट ले लिया था जो कि बगल में ही था और इस तरह से जब उधर काम चल रहा था तो प्राय मैं रोज वहां जाया करता था इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं मेरी बिल्ली मिल जाए शी वॉस गॉन लेकिन परंतु वो थी नहीं इन दी अर्ली मॉर्निंग वेन आई वॉक डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड She would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. प्राय क्या होता है प्रत्येक सुबह हर रोज ये मेरी बिल्ली मैं जब सोया ही रहता था वो बिस्तर पर चढ़ जाती थी और मेरे बगल में आके सो जाती थी परंतु अब क्या करें मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका था It always seems that bad news spreads quickly. And in my case, it was no different. जैसा कहा जाता है कि बुरा समाचार जंगल के आग के समान फैलता है उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट मेरे स्कूल में सारे टीचर को इस बात की जानकारी हो चुकी थी और सभी साथियों को भी हो चुका था I was embarrassed as if somehow I were responsible. ऐसा लग रहा था कि इन सारी घटनाओं का जिम्मेवार सिर्फ मैं था What a way to start off a new school! This was not the kind of attention I was looking for. ये क्या एक तरीका निकला कि लोग मुझे जाने लोग मुझे जान गए कि इसी के घर में आग लगा था यही वो बच्चा है इसी के साथ वो दुर्घटना हुई है इस तरह का अटेंशन मैं नहीं खोजता द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपर वेर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंथ दैन यूजल अगले दिन तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था कि जो प्राय दिनों से अलग था 
आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर मैं जिम क्लास के लिए अपना कपड़ा चेंज करने के लिए लॉकर रूम में गया पीपल वेल माइलिंग अराउंड मी कुछ सहपाठी लोग मेरे चारों तरफ घिर गए आस्किंग मी टू हरी अप बोले तेजी से जल्दी करो आई थॉट इट इज स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी इन लोग का व्यवहार मेरे साथ अजीबो तरह का था परंतु जिस तरह से घटनाएं घटी थी मेरे जीवन में उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये हमारे साथियों का व्यवहार कोई खास अलग नहीं था देन आई सो वाई इट ऑलमोस्ट सिम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू जिम देन आई सो वाई ऐसा लग रहा था वे मुझे धक्के मार करके जिम रूम में ले जाना चाहते थे तभी मैंने देखा कि उसके पीछे क्या कारण था देर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विथ ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी मैंने देखा कि जिम कमरा में एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ था और उस टेबल पर बहुत सारे सामान रखे हुए थे और वो सब मेरे लिए थे दे हैज टेकन ऑफ द कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज नोटबुक्स ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ जीन्स टॉप्स स्वीट सूट इट वॉज लाइक क्रिसमस मैंने देखा कि उस टेबल पर बहुत सारे स्कूल के लिए जरूरत की चीजें थी कॉपी किताब था कपड़े थे ऐसा लग रहा था मेरे लिए क्रिसमस का त्योहार था सारे गिफ्ट मुझको प्रेजेंट कर रहे थे आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन मेरा दिल थर गया था पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दम वे लोग सब मुझसे बात करने आए जिसे मैं कभी जानता नहीं था जिसने कभी मेरे से बात नहीं की आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस सारे दोस्त मुझे अपने घर बुला रहे थे दे आर जेन्यून आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न रियली ट्रस्ट उन लोग के दिल की गहराई आज मुझे पता चला मेरे प्रति उन लोग के दिल में कितना प्यार था आज मुझे महसूस हो रहा था In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. उस वक्त मुझे पहली बार पता चला कि अब सब चीज सही हो जाएगा I made friends that day. उस दिन मेरे लिए दोस्तों की कमी नहीं थी मैंने भी बहुतों से दोस्ती की A month later, I was at my house watching them. रीबिल्ड करीबन एक महीना हो चुका था और मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा था बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट आई वॉज एंट अलोन परंतु इस वक्त का नजारा कुछ अलग था क्योंकि मैं अकेले नहीं था आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल हमारे दो नए साथे स्कूल के थे इट टू का फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन ऑफ टू ऑल वंडरफुल पीपल अराउंड मी इस दुर्घटना के पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था दूसरों के प्रति मुझे कुछ समझ में नहीं आया परंतु इस घटना ने मेरे जीवन की सोच ही बदल दी आज मुझे लगा कि हमारे अगल बगल के सभी लोग एक अपने हैं Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. जिस तरह से मेरे सामने घर बन रहा था उसी तरह मेरे जीवन के अनुभव एक नई दिशा की तरफ जा रही थी ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में भी एक नया बिल्डिंग बन रहा था वाल आई साइट देयर ओन द कर्व प्लानिंग माई न्यू बेडरूम आई हर्ड सम ऑन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से हालांकि जब मैं उस चार दीवारी पर बैठ करके ये सोच रहा था कि कौन सा मेरा सोने का कमरा होगा कौन सा किचन होगा कौन सा डाइनिंग हॉल होगा उस वक्त कोई पीछे से आया और मुझसे बोला डस दिस बिलोंग टू यू क्या ये तुम्हारा है वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज आई कुड इन बिलीव माई आई सब जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ अमूमन वॉस स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ मैंने देखा कि एक लेडी के हाथ में मेरी बिल्ली थी आई लिप्ट ऑफ एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म मैं तुरंत उछल करके उसके हाथों से उस बिल्ली को मैं ले लिया आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर मैंने उस बिल्ली को पकड़ा और रोना शुरू कर दिया सी पर्ड हैप्पीली वो बिल्ली खुशी से म्याऊ म्याऊ करने लगी माई फ्रेंड्स वेर हगिंग मी हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड मेरे जो दो दोस्त थे वे भी मेरे साथ मिलकर के खुशी से नाच रहे थे झूम रहे थे उछल रहे थे 
Apparently, my cat had been so freak by the fire that she ran over mile away. उस दिन की घटना से मेरे बिल्ली इतनी डर गई थी कि वो बहुत दूर चली गई थी हर कॉलर हायड आवर फोन नंबर ऑन इट थैंक गॉड उसके गले में मेरा फोन नंबर था बट आवर फोन हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड परंतु उस आग के कारण वो फोन भी तो जल कर राख हो चुका था दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुस कैट इट वॉज ये दयालु औरत ने पूरी कोशिश की इस बिल्ली का पता लगाने के लिए सम हाउ सी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड उसे अनुभव हो चुका था कि ये किसी की प्यारी बिल्ली थी और उसके घर के लोग इसे मिस कर रहे होंगे एज आई साइड देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल अप इन माई लाइफ All the overwhelming feelings of loss and its tragedy seemed diminished. जैसे हम लोग एक साथ बैठे थे उस बिल्ली के साथ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जितना भी मैं लॉस सह चुका था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था I felt gratitude for my life. मैं अपने जीवन के लिए बहुत कृतज्ञ था My new friends, the kindness of stranger and the loud purr of my beloved cat. मेरे साथ नए दोस्त थे नए पड़ोसी और मेरी प्यारी बिल्ली सबके साथ एक हो चुके थे माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉस इस तरह से मेरी बिल्ली भी वापस आ गई इस तरह से मेरे जीवन का पुराना लॉस जो था वो मैं बर्दाश्त कर लिया और नए जीवन की शुरुआत कर ली तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि इस जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है एक समय ऐसा महसूस होता है कि जब हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी महसूस होती है जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन को कभी हताश निराश न करें आगे बढ़ते रहें और वीडियो को भी शेयर करते